ఏదైతే డ్రాఫ్ట్ వాటర్ లిస్ట్ ఇచ్చారో దాని మీద ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా హౌస్ టు హౌస్ వెరిఫికేషన్ కానీ అటు బిఎల్ఓలు కానీ ఇటు పార్టీ పక్షాన బిఎల్ఎల్ కానీ దాదాపుగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఈ కార్యక్రమం సాగుతుంది అయితే మేము చేసిన ఈ హౌస్ టు హౌస్ వెరిఫికేషన్లో అత్యంత దారుణమైన పరిస్థితులు కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నాయి ఆ నియోజకవర్గాలన్నీ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పడం జరిగింది వాటిల్లో పూర్తిగా అంటే అసలు ఎలక్షన్ రూల్స్కు సంబంధం లేకుండా అధికారులు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసే నియోజకవర్గం చంద్రగిరి మరి చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఆయన ఇది మూడోసారి అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత అక్కడ తిరుపతి పార్లమెంట్లో బై ఎలక్షన్ జరగటం అక్కడ గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్స్ జరగటం సో ఈ రివిజన్ అనేది ఎన్నికల ప్రక్రియ అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత అక్కడ రెండుసార్లు జరిగింది అంటే గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్ లిస్టు జనరల్ ఓటర్ లిస్ట్ సంబంధం లేకపోయినా ఎన్నికల ప్రక్రియ అంటే అది పార్లమెంట్ అవ్వచ్చు లేదంటే రాష్ట్రంలో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికలు అవ్వచ్చు లేదు గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికలు అవ్వచ్చు ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఏదో రకంగా జరుగుతూనే ఉంది అక్కడ అయితే ప్రతి ఎన్నికల్లో ప్రత్యేకించి పార్లమెంట్ ఎల్ ఎన్నికల్లో వేల కొద్ది డూప్లికేట్ ఓట్స్ని మేము పట్టుకుని అప్పచెప్పడం జరిగింది అలాగే గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల్లో తిరుపతిలో కానీ చంద్రగిరిలో కానీ అన్క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ ఎవరవుతూ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఓటర్ లిస్టులో ఓటింగ్ కల్పించడంలో అధికారులు కూడా సస్పెండ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇంత దారుణాలు జరుగుతున్నా కూడా అక్కడ అధికారులు నిమ్మక నియంత్రించినట్టు ఉండటం ఈ ఎస్ఎస్ఆర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఓటర్ లిస్టులో అనేక దారుణాలు ప్రత్యేకించి చంద్రగిరి చంద్రగిరి గురించి దాని యొక్క ప్రొఫైల్ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు లక్షల తొంభై వేల ఓట్లు ఉన్నాయి అక్కడ మూడు వందల ఇరవై ఐదు బూత్లు ఉన్నాయి ఇవాళ ఎలక్షన్ ఎన్నికల కమిషన్ ఇచ్చిన డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ లిస్ట్ ప్రకారం అంటే ఇరవై ఏడు పది రెండు వేల ఇరవై మూడుకి కూడికలు తీసివేతలు హెచ్చవేతలు అన్నీ చేయగా అక్కడ మిగిలిన ఓటర్స్ మూడు లక్షల తొమ్మిది వేలు మూడు లక్షల తొమ్మిది వేలకు గాను మూడు వందల తొంభై ఐదు బూతులు పెట్టారు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మూడు వందల ఇరవై ఐదు బూతులకు గాను రెండు వేల ఇరవై మూడు ఈ డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ లిస్టులో మూడు వందల తొంభై ఐదు అంటే డెబ్భై బూతులు పెంచడం జరిగింది వసి భారతదేశంలో ఏ నియోజకవర్గంలో కూడా ఇన్ని ఇంత నా పెద్ద సంఖ్యలో పోలింగ్ బూత్లు పెంచిన సందర్భాలు లేవు ఈ పదిహే డెబ్భై బూతులు పెరగటమే కాకుండా దాదాపు యాభై తొమ్మిది బూతుల్ని పోలింగ్ బూత్ల్ని ఉన్న చోట కాపడం జరిగింది అంటే యాభై తొమ్మిది ప్లస్ డెబ్భై నూట ఇరవై తొమ్మిది దాదాపు ఫార్టీ పర్సెంట్ పోలింగ్ బూతుల్ని డిస్టర్బ్ చేయడం అనేది ఒక చంద్రగిరిలో జరిగింది డెబ్భై పోలింగ్ బూత్లు పెట్టే అవసరం ఏముందా అంటే ఏమి లేదు అంటే బూత్కి దాదాపు మనం ఏడు వందల నుంచి ఎనిమిది వందలు వేసుకుంటే ఒక యాభై వేల ఓట్లు ఎక్స్ట్రా ఓట్లు వస్తే తప్ప కొత్త పోలింగ్ బూత్లు అనేది రావు కానీ అక్కడ చూస్తే దాదాపు పంతొమ్మిది వేల ఓట్లు మాత్రమే కొత్తవి వచ్చినాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎస్ఎస్ఆర్కిను రెండు వేల ఇరవై మూడు డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ లిస్ట్ చూసుకుంటే మరి పంతొమ్మిది వేలకు మహా వస్తే ఐదో ఆరు కొత్త బూత్లు వస్తాయి ఎందుకంటే ఉన్న పోలింగ్ బూత్లోనే ఎక్స్ట్రా ఓట్లని వస్తే వాటిని పోలింగ్ బూత్లు మార్చే అవకాశం ఉండదు ఒకవేళ పోలింగ్ బూత్లు షిఫ్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఒక ఐదో పదో మ్యాక్సిమం ఒక నియోజకవర్గంలో అంతకంటే ఎక్కువ పోలింగ్ బూత్లని మార్చడం జరగల కానీ ఈ నియోజకవర్గంలో డెబ్భై కొత్త పోలింగ్ బూత్లు యాభై తొమ్మిది పోలింగ్ బూత్లని మరి మార్చడం జరిగిందంటే అక్కడ అధికార దుర్వినియోగం ఏ స్థాయిలో జరుగుతుంది అనేది మాటల్లో చెప్పడం కన్నా అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనే విషయాన్ని నేను ప్రజలకేను ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా చెప్తున్నాం దీని మీద మేము పదే పదే ఎలక్షన్ కమిషన్కి రాసాం సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా రాసాం వాళ్ళు కింద కలెక్టర్కి దీని మీద చర్య తీసుకోండి అని చెప్పటం కలెక్టర్ ఆర్డీఓలకి ఆర్డీఓలు ఎంఆర్ఓలకి రాయటం 
వాళ్ళు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి అధికారానికి భయపడి ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి అక్కడ ముప్పై ఆరు వేల కొత్త ఓట్లకి అప్లికేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ లిస్ట్కి గాను ఇస్తే ఆయన పదివేల ఐదు వందల యాభై ఏడు ఓట్లని అందుట్లో ఓట్లని ఇంక్లూడ్ చేశాడు చేసి పదహారు వేల నాలుగు వందల పది ఓట్లని ఇంక్లూడ్ చేయలా ఏంటే అంటే ఈ పదహారు వేల నాలుగు వందల పది ఇవి కేవలం టీడీపీ బిఎల్ఏలు ఇచ్చిన ఫారం సిక్స్లు అంటే వాళ్ళకి సంబంధించి వైసీపీకి సంబంధించిన పదివేల ఫారం సిక్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసి టీడీపీ బిఎల్ఏలు ఇచ్చిన పదహారు వేల ఫారం సిక్స్ని కొత్త ఓట్లని ఇంతవరకు ఈ రోజు వరకు ఇరవై పదకొండు రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు కూడా వాటి మీద చర్య తీసుకోలేదు వాటిని పెండింగ్ అని చూపిస్తున్నారు అలాగే ఫారం సెవెన్లు డిలీషన్లు మరి డిలీషన్లు వచ్చేపాటికి పదమూడు వేలు ఇవ్వడం జరిగింది అందుట్లో ఐదు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై వైసీపీ వాళ్ళు ఇచ్చినవి ఆమోదించడం జరిగింది టీడీపీ బిఎల్ఏలు ఇచ్చినవి కానీ టీడీపీ నాయకులు ఇచ్చినవి కానీ ఏడు వేల నూట నలభై రెండు ఉంటే వాటిని ఇంతవరకు కూడా ఎఫెక్టివ్గా చేయిపోవడం అక్కడ ఉంది పరిస్థితి కాబట్టి చంద్రగిరిలో అధికారులు మారకపోతే మాత్రం అక్కడ ఎన్నికలు జరిగినా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరిగినట్టు కాదు మరి అధికారులు ఎందుకు ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తున్నా అనేది అధికారులు సమాధానం చెప్పాలి ప్రత్యేకించి జిల్లా కలెక్టర్ నేను అధికారులకి ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాం రాజకీయాలు శాశ్వతం కాదు రాజకీయ నాయకులు కూడా శాశ్వతం కాదు మీరు శాశ్వతం రేపు అధికార మార్పిడి జరిగితే మీ తాట తీస్తాం ఈ పదం ఎందుకంటున్నామంటే ఈ పదం అధికారులని వాడొచ్చా వాడకూడదు అనే పదం ఎందుకు వాడాల్సి వచ్చిందంటే మీరు చేసిన పనులు అంతకంటే దారుణంగా ఉన్నాయి మేము గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్స్లో గ్రాడ్యుయేట్ కాని వాళ్ళ ఓటర్ లిస్టులు ఇంక్లూడ్ చేస్తే మేము ఎవిడెన్స్తో ఇస్తే ఎలక్షన్ కమిషన్ చూసి ఇది తప్పు అని చెప్పిన తర్వాత అధికారులు సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఈ మీరు వెరిఫై చేయండి యూనివర్సిటీకి రాయండి ఇలా ఎవిడెన్స్ అంతా మేము ఇస్తున్నామని చెప్తే ఎలక్షన్ కమిషన్ మాకు చెప్పలేదని చెప్పి ఒక్క అధికారి కూడా ఇంతవరకు దాని మీద చర్య తీసుకోలా వాళ్ళకు తెలిసింది వీళ్ళందరూ డూప్లికేట్ ఓటర్ లిస్ట్ని గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్ లిస్టులో కలిపారు అని అయినా మేము గెలిచాం అక్కడ అంటే సమస్య అది కాదు వాళ్ళు చేసిన చర్యలు అధికారులు వారంగా చెప్పాలంటే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి మోచేతి కింద నీళ్లు తాగుతున్నారు చెవిరెడ్డి బెదిరింపులకి వీళ్ళంతా కూడా లొంగుతున్నారు మరి చెవిరెడ్డి చేసే పనులు అరాచక పనులు ఈజ్ ఎ సైలెంట్ కిల్లర్ ఎక్కడ హడావుడు ఉండదు మిగతా వాడిలాగా అంత శాంతియుత అహింస హింసలాగా ఉంటుంది అది హింసలాగా ఉండదు మరి ఆయన ప్రొఫైల్ చూసుకుంటే ఈ ఎర్రచందనం దొంగ దొంగతనం కానించి ఎన్నో ఇట్లో చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి మీద అభియోగాలు ఉన్నాయి ఏదైనా వస్తే తిరుపతి లడ్డు తీసుకెళ్ళి ఊరంతా పంచుతాడు నిన్న కాక మొన్న వాళ్ళ అబ్బాయి పుట్టినరోజు గోడగర్రెగలు పంచాడు ఊరంతా చీరలు పంచుతాడు మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏంటి అది ఎప్పుడు బయట పెట్టాల ఆ రోజు అఫిడ్ పెట్టి ఇవ్వటమే అఫిడ్ పెట్టిలో ఆయన ఆస్తులు చూస్తే ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేయడాక ఆయన దగ్గర ఎక్కడ ఆస్తులు లేవు మరి తిరుపతిలో అవుతే ఇక ఆయన చేసే దారుణాలు చెప్పవసరలా కానీ అవన్నీ అపరిష్కృతమైనా మనిషి గురించి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మాకు ఉంది కాబట్టి చెప్పడం జరిగింది అటువంటి వ్యక్తికి భయపడి అక్కడ అధికారులు మొత్తం ఓటర్ లిస్ట్ని చెవిరెడ్డి ఏం చెప్తే అది చేసే పరిస్థితుల్లో ఇవాళ ఓటర్ లిస్ట్ నడుస్తుంది అక్కడ గమ్మత్తైన అంశాలు ఏంటంటే ఒక ఓటరు ఫుటోని అంటే తిరుపతి కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువసార్లు తిరుపతి వెళ్తూ ఉంటారు లోకల్ వాళ్ళంతా కూడా సో తిరుపతి వెళ్ళి రాగానే అతనికి ఒక ఫోటో తీసి అతను ఓట్లు ఓట్లు ఫారం సిక్స్ ఇస్తారు అదొక అడ్రస్ మీద వస్తుంది 
మళ్ళీ కొంచెం ఒక ఆరు నెలలు నాలుగు నెలలు అయిన తర్వాత కొద్దిగా జుట్టు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఫోటో తీసి మళ్ళీ అతన్ని ఓటర్ లిస్టు జాయిన్ చేస్తారు ఇది మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఇచ్చాం ఎగ్జాంపుల్కి గుర్రం గుణశేఖర్ అతను ఓటర్ లిస్ట్ ఐడి యాభై ఏడు ఐదు వందల అరవై ఎనిమిది ఇక్కడ స్పష్టంగా అతను తలనీలాలు ఇచ్చినప్పుడు ఫోటో అదే అడ్రస్సు అదే పేరు కింద అతను మామూలుగా ఫుల్ హెయిర్ ఉన్నప్పుడు ఫోటో ఈ రకమైన డూప్లికేట్ ఓట్స్ అలాగే కొన్ని ఓట్ల పరిస్థితి ఏంటంటే జీరో జీరో హౌస్ నెంబర్తో ఉన్న పేరే ఇంకో డోర్ నెంబర్లో అదే పేరు అదే వ్యక్తికి రెండు చోట్ల ఓట్లు ఈ రకంగా చంద్రగిరి నియోజకవర్గం అంతా కూడా ఒక చెత పట్టిన చెక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చంద్రగిరి ఓటర్ లిస్ట్ కూడా అలాగే ఉంది దీనికి పూర్తిగా చెవిరెడ్డి అంటే రాజకీయ నాయకుడు తప్పులు చేయడానికి వాళ్ళ జన్మ హక్కులాగా ఉన్న వ్యక్తి కానీ అధికారుల పరిస్థితి కాదు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చట్టాన్ని ఫా ఫాలో కావాలి రూల్స్ ప్రకారం నడవాలి మరి వాళ్ళ చంద్రగిరి నియోజకవర్గం యొక్క ఓటర్ లిస్ట్ కనుక వెరిఫై చేసుకుంటే ఇక్కడ జరిగిన అన్ని అవకతవకలు ఇన్ని ఇరెగ్యులారిటీస్ అంటే డెబ్బై కొత్త పోలింగ్ బూత్లు ఇవ్వటం యాభై తొమ్మిది ఉన్న పోలింగ్ బూత్లని షిఫ్ట్ చేయటం ఇంతకంటే దారుణమైన వ్యవస్థ భారతదేశ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు భారతదేశంలో నూట ముప్పై నూట నలభై పోలింగ్ స్టేషన్ని ఒక నియోజకవర్గంలో మార్పు చేసిన పరిస్థితి ఎక్కడా లేదు రేపు తెలుగుదేశం టీము పార్టీ పక్షాన సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ని కలవబోతుంది అందులో మేము పెట్టిన ప్రధాన అంశాలు ఇది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అక్కడ అధికారులు అంతా తెలుస్తాం తాట తీస్తాం అది కూడా చెప్తున్నాం మళ్ళీ చెప్తున్నాం ఆ మాట మేము రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలప్పుడు వాళ్ళు ఇరవై ఏడు పోలింగ్ బూత్లని కొత్తగా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి అప్పుడు ఎస్ఎస్ఆర్ రెండు వేల ఇరవైలో ఇరవై ఐదు కొత్త బూతులు రావడం ముప్పై ఒక్క బూతుల్ని మార్చడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఓటర్ లిస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు నలభై తొమ్మిది కొత్త బూతుల్ని పోలింగ్ బూతుల్ని ఇవ్వటం అలాగే ఇరవై ఎనిమిది పోలింగ్ బూతుల్ని మార్చడం జరిగింది ఎస్ఎస్ఆర్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇంతవరకు డ్రాఫ్ట్ ఇరవై మూడులో వాటి సంగతి చెప్పలేదు వీటన్నిటికీ మేము తెలుగుదేశం పక్షాన రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏముంటుంది అయిపోయిన వాటిని మేము సరి చేయలేమండి అప్పుడు మేము రాజకీయ పార్టీని పిలిచి మేము సరి చేసాము రాజకీయ పార్టీ ఆమెద ఆమోదం ఉంది అని చెప్తారు రాజకీయ పార్టీలు అంటే అక్కడ ఇన్ఛార్జిని పిలవకుండా ఎవరో ఒక చిన్న లెవెల్ పార్టీ వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళ కనుక మాట వింటే ఓకే లేదంటే వాళ్ళ మీద రౌడ్ షీటర్ పెట్టించి ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన బిఎల్ఏల మీద దాదాపుగా ప్రతి వాడి మీద రౌడ్ షీటర్ ఓపెన్ చేసే పరిస్థితి అక్కడ పోలీసులు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ రకంగా బెదిరించి రౌడీజం చేసి చెవిరెడ్డి ఓటర్ లిస్టులు మొత్తం తనకు అనుకూలంగా మార్చాలనే ప్రయత్నం అవుతే ఎక్కడా అధికారులు అడ్డుకోవటం లేదు మేము సిఇఓని పదే పదే కలిసినా కూడా మొన్న గత నెల అక్కడ మా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మరి వాళ్ళ కుటుంబ సమేతంగా అక్కడ ధర్నాలు నిరాహార దీక్ష చేయడం జరిగింది అప్పుడైనా మేము ఇది పరిశీలిస్తామని చెప్పి చెప్పడం మాత్రం జరిగింది మొన్న ఇరవై ఏడు పది రెండు వేల ఇరవై మూడున ఏదైతే ఓటర్ లిస్ట్ ఫ్రీజ్ అయిందో దాని ప్రకారం ఏదైతే ఓటర్ లిస్ట్ పబ్లిష్ చేశారో దాన్ని రేపు డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు దాకా మాడిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మేము చేస్తాం కాబట్టి మీరందరూ అప్పుడు అప్లై చేయండి అని చెప్పి అక్కడున్న ఈఆర్ఓ మేము అడిగిన ఒక లె లెటర్కి రిప్లైకి చెప్పడం జరిగింది 
ఇది రూల్ పొజిషన్ డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ లిస్ట్కి మార్పులు చేర్పులు ఇవన్నీ జరగటం జరగాల్సిన విధి విధానాలు ఇవన్నీ కూడా చట్టంలో ఉన్నాయి కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఏదైతే పోలింగ్ బూత్లు కొత్త వచ్చినాయో ఏదైతే పోలింగ్ బూత్లు షిఫ్ట్ చేశారో వాటన్నిటిని మీరు మార్చాలి వాళ్ళని చెప్పి మీరు రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే వాటిని మార్చడం కుదరదు అంటారు ఎగ్జాంపుల్కి హరిపురం హరిపురంలో ఒక కాలనీలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నాలుగు ఓటర్ లిస్టులు నాలుగు బూత్లు ఉన్నాయి పోలింగ్ బూత్లు పోలింగ్ బూత్ నెంబర్ నూట ఎనభై రెండు నూట ఎనభై మూడు నూట ఎనభై నాలుగు నూట ఎనభై ఐదు అక్కడ ఉన్న ఓటర్ లిస్టు దాదాపు మూడు వేల మూడు వందల మంది అదే ఓటర్ లిస్టు అక్కడేం పెరగలేదు లేదంటే అక్కడేమి ఏదో ఫ్యాక్షన్ రిడిన్ పోలింగ్ బూత్లు కూడా కాదవి కానీ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి చెప్పిన దాని మీద వాటిని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు పోలింగ్ బూత్లకు డివైడ్ చేశారు అంటే పోలింగ్ బూత్ల్లో ఎక్కడ కూడా నాలుగు వందల యాభై ఐదు కూడా ఒక బూత్ పెట్టారు ఇదేమి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్ కాదు అస్సాము మణిపూరు లేదంటే కాశ్మీర్లో లోయల్లోనో లే ప్రాంతం కాదు చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి తిరుపతి పక్కన అర్బన్ అర్బన్ కింద లెక్క అది కాబట్టి చిన్న చిన్న బూత్లు పెట్టాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది నాలుగు పోలింగ్ బూతుల్ని ఏడు పోలింగ్ బూతులు చేశారు దీని అధికారిని వివరణ ఇమ్మంటే వాళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు అలాగే పెరుమాళ్ళపల్లి కాలనీ అక్కడ నాలుగు పోలింగ్ బూత్లు ఉంటే నాలుగు వేల నూట యాభై రెండు ఓట్లు ఉన్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎస్ఎస్ఆర్ ప్రకారం వాటిని ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఏడు పోలింగ్ బూత్లు చేశారు ఓటర్స్ ఓటర్స్ నాలుగు వేల మూడు వందల పద్నాలుగు అంటే దాదాపుగా నూట యాభై ఓట్లు పెరిగినందుకు గాను నాలుగు బూతుల్ని ఏడు పోలింగ్ బూతులకు మార్చారు ఇక్కడ కూడా చిన్న చిన్న బూతులు ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది ఐదు వందల ఒకటి అంటే ఈ పోలింగ్ బూత్లు మార్చడానికి కారణం ఏంటని అధికారులు కూడా చెప్పట్లా అడిగితే సచివాలయాల్లోకి మార్చాము యాక్చువల్గా రూరల్ ఏరియాలో ఒకే ప్రిమ్సిస్లో రెండు బూతులు ఉండొచ్చు అర్బన్ ఏరియాలో నాలుగు బూతులు ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ అలా కాదు ఒకే బిల్డింగ్ కాకపోయినా పక్క పక్కన ఏడు ఆరు అలా పోలింగ్ బూత్లు పెట్టడం జరిగింది దీనికి రీజన్ ఏంటని మేము పదే పదే అడిగినా కూడా అక్కడ ఎం ఆర్డీఓ కానీ లేదంటే కలెక్టర్ కానీ సమాధానం చెప్పే పరిస్థితి లేదు మేము రూల్ ప్రకారం చేసామండి ఏ రూల్ ప్రకారం చేశారంటే వాళ్ళు చెప్పట్లా పోలింగ్ బూత్ మార్చాలంటే అక్కడ కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండాలి పోని కొత్తగా పెట్టిన పోలింగ్ బూత్ల్లో ఏదైనా కన్వీనియన్స్ ఉందా అంటే ఏం లేదు వీళ్ళు ఏం చేశారు ఎంపీపీ స్కూల్ నుంచి గ్రామ సచివాలయంగా మార్చారు ఇక్కడ హరిపురంలో అయితే అంతకుముందు కన్వీనియంట్గా ఉండే చీనీ నిమ్మ పరిశోధన సంస్థ నుంచి వీళ్ళు అంగన్వాడీ సెంటర్స్కి లేదంటే ఎంపీపీ స్కూల్కి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది కొన్ని కమ్యూనిటీ హాల్స్కి తీసుకెళ్లారు ఆ కమ్యూనిటీ హాల్స్ చిన్న చిన్నవి పది ఇరవై రూములు లేదా పదిహేను ఇరవై రూములు ఉంటాయి ఇవి అక్కడ వెళ్ళే దారి కూడా చిన్నగా ఉంటుంది అక్కడ మార్చారు ఏంటంటే పోలింగ్ బూత్ మీద కంట్రోల్ రావాలి ఈ విధంగా మరి చంద్రగిరిలో ఒక అరాచక పాలన నడుస్తుంది దీని మీద అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ ఖచ్చితంగా దీన్ని సీరియస్గా తీసుకుంది రేపు ఎన్నికల రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా కూడా అధికారులకు మళ్ళీ చెప్తున్నాం మేము లేదా వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు ఏదైతే ఎన్నికల కమిషన్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ మేము ఎన్నిచ్చాం లెక్కలేదు చంద్రగిరి నుంచి అక్కడ ఇన్ఛార్జిగా పులవర్తి నాని ఇవ్వటం ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి మేము సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి కానీ సిఈఓకి కానీ ఇవ్వటం 
ఇన్ని ఇచ్చినా కూడా చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి అరాచకానికి అధికారులు భయపడి అక్కడ ఆయన చెప్పినట్టే వాళ్ళు చేసిన విధానం ఏదవుతూ ఉందో దాన్ని మేము ఖచ్చితంగా ఎన్నికలైన తర్వాత రాబోయే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వమే దానికేం డోకా లేదు పోతే ఇటువంటి సీట్లు ఒకటో రెండు పోతాయేమో అది మేము చెప్పలేం కానీ అధికారులు మట్టికి వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల్లో అధికారులను ఎలా సస్పెన్షన్ వరకు మేము తీసుకెళ్ళాము అలా ఈ ఎన్నికల్లో ఈ ఓటర్ లిస్టులో భాగస్వామ్యం అనే ప్రతి అధికారిని వాళ్ళు రిటైర్ అయినా సరే అధికారులు రిటైర్ అయినా సరే ఈ చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో ఓటర్ లిస్టులో ఈ అక్రమాలకి పాల్పడ్డ ఈ అధికారిని కూడా మేము వదిలిపెట్టం అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఏదైనప్పటికీ కూడా మొన్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కానీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల్లో కానీ మాకు వచ్చిన సమాచారం కానీ మనకున్న అనుభవం కానీ ప్రజలు ఓటు వేయాలని నిర్ణయించిన తర్వాత ఇవేమీ అడ్డు రావు మీరు పోలింగ్ బూత్లు మార్చిన పోలింగ్ బూత్లను విడదీసిన మీ వాలంటీర్ వ్యవస్థను వాడిన ఎన్నికల దీని మీద ప్రభావం ఉండదనేది మొన్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అలాగే గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్స్ ఎన్నికల్లో అనుభవం అయింది అయినా కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటంలో అధికారులు కనుక వాళ్ళ పాత్రని సక్రమంగా పోషించకపోతే తగిన మూల్యం చెల్లించే రోజులు ఎంత దూరం లేవు ఇప్పటికైనా మేము అధికారులను మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే సమయం డిసెంబర్ తొమ్మిది దాకా ఉంది కాబట్టి ఏదైతే అక్రమాలు జరిగినాయో ఎలాగో రేపు మేము సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కలవబోతున్నాం ఖచ్చితంగా అక్కడి నుంచి తాకీదులు వస్తాయి ఇప్పటికైనా మీరు వాటిని సరిచేసే ప్రయత్నం కనుక చేయకపోతే ఖచ్చితంగా అవసరమవుతే మీ మీద క్రిమినల్ యాక్షన్ లీగల్ యాక్షన్ కూడా అధికారుల మీద తీసుకోవాలని చెప్పి పార్టీ ఆలోచిస్తుంది దానికి సంబంధించిన అధికారులు బాధ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తర్వాత వచ్చి మేమేమి లేదు ఆయన చెప్పాడు చేశాడు అని చెప్పి ఈ ముసలి కన్నీరు కారిస్తే క్షమించేది ఉండదన్న విషయాన్ని కూడా మేము తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న అధికారులు ఆర్డీఓలు తహసీల్దార్లు ప్రధానంగా అక్కడ ఉన్న కలెక్టర్ని కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఓటర్ లిస్టులో అవకతవకలు కనుక మీరు సరి చేయలేకపోతే దీనికి మూల్యం చెల్లించుకోవాలని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ ఇప్పటికైనా సరే అధికారులు కళ్ళు తెరిచి ఈ చంద్రగిరి నియోజకవర్గం ఓటర్ లిస్ట్ని సరి చేయాలని ఏదైతే ఈ పోలింగ్ బూత్లు షిఫ్ట్ కానీ లేదంటే కొత్తవి కానీ చేశారో వాటిని ఇప్పుడు మేము డిసెంబర్ తొమ్మిది లోపు సరి చేయమచ్చిన వినతపత్రాలన్నింటి మీద కూడా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ మరొక్కసారి ఈ చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఎన్నికలకు సంబంధించిన అధికారులందరూ కూడా చట్ట ప్రకారం పనిచేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున వాళ్ళకి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం